গত সাতচল্লিশ বছরে বাংলাদেশে প্রতি ব্যক্তি মাথা পিছু আয় বেড়েছে সতেরো গুণ এবং বাংলাদেশ এখন পৃথিবীর দ্বিতীয় দ্রুত ক্রমবর্ধনশীল অর্থনীতির দেশ বন্ধুরা আমি আপনাদের বন্ধু রেদন আপনারা দেখছেন ইনসাইড ইনফো আজ আমি এই ভিডিওতে আলোচনা করতে যাচ্ছি বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে সেই সকল খুঁটিনাটি তথ্য যা আপনার জানা উচিত ফলে বন্ধুরা আর দেরি না করে শুরু করা যাক বাংলাদেশ উনিশশো একাত্তর সালে পাকিস্তানের কাছ থেকে স্বাধীন হওয়ার পর অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে দুর্ভিক্ষ প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর এখন দুনিয়ার সবথেকে বড় শরণার্থী সংকটের মুখোমুখি বাংলাদেশ সাত লাখ পঞ্চাশ হাজার মুসলিম রোহিঙ্গা প্রতিবেশী মিয়ানমার থেকে নিজেদের ঘর বাড়ি ছেড়ে বাংলাদেশে আসে আশ্রয় নিয়েছে এত কিছুর পরও বাংলাদেশ উন্নতির ইতিহাসে এক নতুন ইতিহাস লিখছে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক রিফর্ম শুরু হয়েছিল সেই আশির দশকেই উনিশশো সালে যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায় তখন অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও সমাজতাত্ত্বিক অর্থনীতি ছেড়ে পুঁজিবাদী অর্থনীতির দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং তখন থেকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতি হতে শুরু করে কিন্তু বাংলাদেশে সে সময় বড় কোনো কলকারখানা না থাকায় বাংলাদেশ অনেক বেশি বিদেশি সাহায্য এবং বিনিয়োগের উপর নির্ভরশীল ছিল দুই হাজার সালে বাংলাদেশের জিডিপি ছিল মাত্র পঞ্চান্ন বিলিয়ন মার্কিন ডলার সেখান থেকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন শুরু হয় গত এক দশকে বাংলাদেশের গড় জিডিপি গ্রোথ রেট ছিল সিক্স পয়েন্ট যা একটি তাৎপর্যপূর্ণ অর্জন আর এ কারণেই বাংলাদেশ যেখানে দুই সালে বাংলাদেশের জিডিপি ছিল মাত্র পঞ্চান্ন বিলিয়ন মার্কিন ডলার সেখান থেকে দুই সালে বাংলাদেশের জিডিপি এসে দাঁড়ায় একশো বিলিয়ন মার্কিন ডলার দু হাজার আঠারো সালে বাংলাদেশের জিডিপি ছিল দুইশো বিলিয়ন মার্কিন ডলার আর এভাবে চলতে থাকলে দুই সালে বাংলাদেশের জিডিপি হবে তিনশো বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং দুই সালে বাংলাদেশের জিডিপি হবে চারশো বিলিয়ন মার্কিন ডলার দুই সালে যেখানে বাংলাদেশের জিডিপি ছিল মাত্র পঞ্চান্ন বিলিয়ন মার্কিন ডলার সেখানে দুই সালে এসে বাংলাদেশের জিডিপি দ্বারায় একশো বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থাৎ এক এই এক দশকে বাংলাদেশের জিডিপি দ্বিগুণ হয়ে যায় এবং দুই হাজার দশ সালে যেখানে বাংলাদেশের জিডিপি ছিল একশো বিলিয়ন মার্কিন ডলার সেখানে দুই সালে বাংলাদেশের জিডিপি হবে তিনশো বিলিয়ন মার্কিন ডলার তার মানে এই গত এক দশকে বাংলাদেশের জিডিপি তিন গুণেরও বেশি বৃদ্ধি পাবে ঠিক এ কারণেই বাংলাদেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নে সবাইকে পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে গেছে বাংলাদেশ এখন পৃথিবীর সেকেন্ড ফার্স্টেস্ট গ্রোয়িং ইকোনমি বন্ধুরা এখন কথা বলা যাক বাংলাদেশের জিডিপি গ্রোথ রেট নিয়ে দুই হাজার চোদ্দ পনেরো সালে বাংলাদেশের জিডিপি গ্রোথ রেট ছিল সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ পারসেন্ট সেখানে দু হাজার পনেরো ষোলো সালে বাংলাদেশের জিডিপি গ্রোথ রেট বেড়ে দাঁড়ায় সেভেন পয়েন্ট জিরো ফাইভ পারসেন্ট এবং দুই হাজার ষোলো সতেরো সালে সেটা বেড়ে দাঁড়ায় সেভেন পয়েন্ট ফোর জিরো পারসেন্ট সর্বশেষ জুন দুই হাজার পর্যন্ত বাংলাদেশের জিডিপি গ্রোথ রেট ছিল সেভেন এখন বাংলাদেশ সরকার দু সালের মধ্যে এই জিডিপি গ্রোথ রেট আট শতাংশে নিয়ে যেতে চায় বন্ধুরা আমরা যদি গত পাঁচ বছরের বাংলাদেশের জিডিপি গ্রোথ রেট দেখি তাহলে দেখতে পারব যে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ পারসেন্ট থেকে এইট পয়েন্ট সেভেন সিক্স পারসেন্ট হয়েছে অর্থাৎ জিডিপি প্রতি বছরে বৃদ্ধি পাচ্ছে আর বন্ধুরা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন যদি এভাবে চলতে থাকে তাহলে দুই সালে যেখানে বাংলাদেশের জিডিপি হবে তিনশো বিলিয়ন ডলার সেটা বেড়ে দুই সালে বাংলাদেশের জিডিপি হবে এক বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থাৎ বাংলাদেশ খুব সহজে এক ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের ল্যান্ডমার্ক স্পর্শ করে ফেলবে বাংলাদেশের অর্থনীতির চালিকা শক্তি হচ্ছে রপ্তানি দুই হাজার সালে বাংলাদেশ রপ্তানি করে ছত্রিশ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং দুই হাজার সালে বাংলাদেশ রপ্তানি করে সাঁত্রিশ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বাংলাদেশের রপ্তানির আশি শতাংশ হচ্ছে গার্মেন্টস প্রোডাক্ট দুই হাজার সালে গার্মেন্টস প্রোডাক্ট রপ্তানির পরিমাণ ছিল সাতাশ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এখন বাংলাদেশ সরকার দু সালের মধ্যে এই রপ্তানি পরিমাণ পঞ্চাশ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করতে চায় রপ্তানি বাড়ানোর জন্য প্রয়োজন বেশি বেশি কলকারখানা নির্মাণ আর কলকারখানা চালানোর জন্য চাই বিদ্যুৎ সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার কাজ করছে দু সালে যেখানে বাংলাদেশের পাওয়ার জেনারেশন ক্যাপাসিটি ছিল মাত্র চার হাজার মেগাওয়াট সেখানে এখন বাংলাদেশের পাওয়ার জেনারেশন ক্যাপাসিটি ষোলো হাজার মেগাওয়াট অর্থাৎ বাংলাদেশের পাওয়ার জেনারেশন ক্যাপাসিটি চার গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এখন অনেক পাওয়ার প্ল্যান্টের কাজ চলছে এবং বাংলাদেশ সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে দু সালের মধ্যে বাংলাদেশের পাওয়ার জেনারেশন ক্যাপাসিটি চব্বিশ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করা দু সালের মধ্যে চল্লিশ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করা এবং দু সালের মধ্যে ষাট হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করা বাংলাদেশে এখন অনেকগুলো মেগা প্রজেক্টের কাজ চলছে অনেকগুলো মেগা প্রজেক্টের মাঝে একটা হলো মেট্রো রেল মেট্রো রেলের একটা অংশ ডিসেম্বর দু সালের মধ্যে চালু হবে বাংলাদেশের মানুষের কাছে স্বপ্নের প্রকল্প হলো পদ্মা সেতু পদ্মা সেতু বানাতে খরচ হবে তিন দশমিক নয় বিলিয়ন মার্কিন ডলার জানুয়ারি দু পর্যন্ত পদ্মা সেতু তেষট্টি শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং গত ২৩ জানুয়ারি দু সালে ষষ্ঠ স্প্যানের স্থাপন হয়েছে যার মাধ্যমে পদ্মা সেতুর
রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ সম্পন্ন হবে দুই সালে এছাড়া বাংলাদেশে আরও কিছু মেগা প্রজেক্টের কাজ চলছে যেমন ঢাকা চিটাগং এক্সপ্রেসওয়ে সিপোর্ট এয়ারপোর্ট এগুলোর কাজ সম্পন্ন হয়ে গেলে বাংলাদেশের জিডিপি এক থেকে দুই পার্সেন্ট পর্যন্ত গ্রোথ করতে পারে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও খুব দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে দুই সালে যেখানে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল থ্রি বিলিয়ন মার্কিন ডলার সেখানে দুই সালে এসে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ চৌত্রিশ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যেখানে অন্যান্য দেশ যেমন পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ খুব দ্রুত হারে কমে গেছে এবং এখন যা দশ বিলিয়নের নিচে নেমে গেছে বন্ধুরা এখন কথা বলা যাক মুদ্রা স্ফীতি নিয়ে দুই হাজার চোদ্দো পনেরো সালে বাংলাদেশের মুদ্রা স্ফীতি ছিল সিক্স পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট এবং দুই হাজার পনেরো ষোলো সালে এসে মুদ্রা স্ফীতির পরিমাণ কমে দাঁড়ায় ফাইভ পয়েন্ট নাইন সেভেন পার্সেন্ট বন্ধুরা এখন কথা বলা যাক মানি এক্সচেঞ্জ নিয়ে আমরা বাংলাদেশিরা এক ডলার কিনতে খরচ করে চুরাশি টাকা সেখানে পাকিস্তানিরা এক ডলার কিনতে খরচ করে একশো চল্লিশ পাকিস্তানি রুপি এবং ইন্ডিয়ানরা এক ইউএসডি কিনতে খরচ করে একাত্তর ইন্ডিয়ান রুপি এই মুহূর্তে বাংলাদেশের সবথেকে বড় সমস্যা হচ্ছে বেকারত্ব বেকারত্ব কমানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার একশোটি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলতে চায় যার এগারোটির কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেছে এবং উননব্বইটির কাজ চলছে বাকি উননব্বইটির কাজ সম্পন্ন হয়ে গেলে বাংলাদেশের বেকারত্বের হার আশ্চর্যজনকভাবে কমে যাবে এবং অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোর কাজ সম্পন্ন হয়ে গেলে ফরেন ইনভেস্টমেন্টের পরিমাণও বেড়ে যাবে আমরা যদি ফরেন ইনভেস্টমেন্টের দিকে খেয়াল করি তাহলে দেখতে পারবো দুই হাজার সালে ফরেন ইনভেস্টমেন্টের পরিমাণ ছিল ওয়ান পয়েন্ট বিলিয়ন ইউএসডি দু হাজার চোদ্দো পনেরো সালে বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ওয়ান পয়েন্ট সেভেন বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং দু হাজার পনেরো ষোলো সালে বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় টু পয়েন্ট বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং বাংলাদেশ সরকার দুই সালের মধ্যে বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ নয় দশমিক ছয় বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করতে চায় একটা সময় ছিল যখন বাংলাদেশ পাকিস্তানের সব থেকে দরিদ্র এলাকা হিসেবে পরিচিত ছিল উনিশশো সালে স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশ ভীষণ দরিদ্রতার মধ্যে ছিল এবং দুই সাল থেকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন শুরু হয় উন্নতি রেসে এখন বাংলাদেশ পাকিস্তানের আগে চলে গেছে আর এখন বাংলাদেশের জিডিপি গ্রোথ রেট পাকিস্তানের জিডিপি গ্রোথ রেট থেকে দুই দশমিক পাঁচ পার্সেন্ট বেশি এবং অর্থনীতিবিদদের ধারণা জিডিপি গ্রোথ রেটে বাংলাদেশ ভারতকে পিছনে ফেলে দেবে বাংলাদেশ অনেক দিক দিয়ে কেবল পাকিস্তান থেকেই এগিয়ে যায়নি বরং ভারতকেও পেছনে ফেলে দিয়েছে শিশু মৃত্যুর হার গড় আয়ু এবং লিঙ্গ সমতায় বাংলাদেশ ভারতকে অনেক আগেই পিছনে ফেলে দিয়েছে দুই হাজার তেরো সালে যেখানে বাংলাদেশের প্রতি ব্যক্তি মাথা পিছু আয় ছিল নয়শো চোদ্দো মার্কিন ডলার আর সেটা দুই হাজার ষোলো সালে এসে চল্লিশ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় তেরোশো পঞ্চান্ন মার্কিন ডলার ঠিক এই একই সময়ে ভারতের প্রতি ব্যক্তি মাথা পিছু আয় বাড়ে মাত্র তেরো দশমিক আট শতাংশ এবং তা বেড়ে দাঁড়ায় সতেরোশো ছয় মার্কিন ডলার একই সময়ে পাকিস্তানের প্রতি ব্যক্তি মাথা পিছু আয় বিশ দশমিক ছয় শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় চোদ্দোশো বাষট্টি মার্কিন ডলার বলা হচ্ছে বাংলাদেশ যদি এই গতিতে উন্নতি করতে থাকে তাহলে দু হাজার বিশ সালে মাথা পিছু আয়ে ভারতকেও পেছনে ফেলে দেবে বাংলাদেশ ইজ দ্য কান্ট্রি হুইস ওয়াজ ওয়ান্স কল্ড এ বটমলেস বাস্কেট ইজ নাও বিং টাম দ্য নিউ এশিয়ান টাইগার